L'esprit d'Arlabcom, c'est d'essayer de créer des partenariats entre l'université et des entreprises pour faire en sorte que la recherche à l'université soit utile aux entreprises. Et notre Labcom Mitwix est le fruit d'un partenariat privilégié entre l'université Grenoble-Alpes et Ixiad, avec un parti pris fort que les méthodes en sciences humaines et sociales peuvent accompagner l'innovation. Dans le cadre de, du Labcom, il y a plusieurs méthodes qui sont déployées. Et toutes les méthodes tournent autour de la question du numérique, de l'intégration de communautés distantes, la question de la participation. L'ambition de mes travaux dans ce LabCom, c'est d'essayer de qualifier un peu plus finement comment sont traitées les émotions via des choix esthétiques et de voir comment ces choix-là impactent le, le test face à un usager. Comment ça percute les pratiques, les compétences, l'arrivée de ces nouveaux outils. Moi, ce que je retiens, c'est qu'on est dans le bateau. Il y a des vagues, des fois la tempête, on ne sait pas trop où on va. Une requête sur ChatGPT, c'est 10 fois plus coûteux en termes énergétiques qu'une demande. Alors, ce que j'ai particulièrement apprécié, c'est outre la dimension très de dialogue entre des partenaires de types différents, la dimension intergénérationnelle des échanges. Des post-doctorants et des doctorants ont été impliqués fortement dans la recherche et vraiment à même de renouveler certains aspects de la recherche académique. Et je trouve que c'est un très très bel exemple de ce qu'on doit faire, notamment sur ces sujets où les jeunes manifestent souvent une fluidité tout à fait compréhensible que n'ont pas toujours les gens qui ne sont pas nés dans et avec ces technologies. Il y a une ambition des outils d'IA euh, à représenter le vivant en général et le corps en particulier. C'est-à-dire qu'il y a une bonne manière de prompter, on ne prompte pas n'importe comment. On considère l'IA plutôt pour un, comme un assistant. Donc nous, on a défini le concept de Living Living Experience Design. On peut aussi designer une émotion si c'est une donnée commune. On va parler aujourd'hui euh, recherche, action, euh, pédagogie les formes d'expression individuelle et donc les émotions dans la conception des projets. Pour les étudiants que l'on forme, qui vont être des futurs professionnels de l'audiovisuel, du numérique et puis de, du jeu vidéo notamment. L'intérêt de travailler sur une maquette et sur une maquette de master, c'est d'envisager justement quelles sont les compétences à faire valoir au niveau Bac plus 5. Je pense que l'IA n'est pas forcément un frein euh, dans la mesure où on s'en sert comme un outil et qu'on arrive à cadrer. Je pense que l'IA ne peut pas tout remplacer et notamment le rapport aux émotions, même si l'IA peut être très bien calibrer les choses, parfois les choses sont tellement euh, fines à percevoir euh, que je crois qu'on a encore beaucoup à faire euh, dans ce secteur-là. Un, un jouet, hein, tout simplement, il y a un côté assez magique euh, où on génère quelque chose, on lui parle et immédiatement il se passe quelque chose, aussi bien que ce soit du texte ou de l'image. Beaucoup apprécié de l'arrivée par exemple de ChatGPT, de pouvoir en fin de compte avoir quelqu'un avec qui discuter, vu que je travaille tout seul, c'est un peu comme retrouver un compagnon. Euh, ça a été beaucoup plus mitigé au niveau des générateurs d'images. Ce qui m'intéresse, c'est d'utiliser l'image comme une finalité, qu'elle serve un dessin. Sorti au début de, de l'excitation, de, de, de la joie, de, de cette facilité de, de construire quelque chose, Très vite, ça a plutôt été un sentiment de frustration, de travail inaccompli. Plus le temps est passé sur les derniers mois, plus en fin de compte, euh, j'en suis arrivé au point où je n'ai presque pas envie de l'utiliser. Sorti d'une phase un peu de questionnement sur quel serait mon métier demain, avant d'arriver à conscientiser que c'était complètement stupide, j'avais encore euh, mon cerveau, ma main, et qu'au final, euh, utiliser cet outil via un clavier n'était pas naturel pour moi. Parce que du coup, ce n'était pas du tout les mêmes canaux créatifs. Donc actuellement, je suis dans l'expectative, j'attends. On peut aller euh, corriger cette image en, fait, en très peu de temps. C'est quoi euh, les différences entre ChatGPT et l'utilisation de Word, de Google Il y a connexionniste va mettre en place un mécanisme d'apprentissage pour que la machine apprenne de lui-même à réaliser cette tâche. À partir du déplacement dans l'espace, on peut déterminer si une personne est de sexe masculin ou féminin. Il y a des IA qui génèrent des images, des IA qui génèrent des vidéos, hein. mais en, heureusement, il n'y a pas encore d'IA qui génère des données à partir de rien. Un vrai lien affectif qui se crée entre les personnages et ces IA. C'est encore différent de notre smartphone. Chez Ixiad, on a une plateforme, une communauté d'innovation en ligne qui s'appelle Illumaneo. Comment est-ce qu'on garde la robustesse scientifique et comment est-ce qu'on innove en ligne avec des communautés
pour moi, l'intérêt de participer à cette journée, c'est que ça fait écho en fait, à mes travaux de recherche, donc qui sont sur le transhumanisme, le posthumanisme, l'utilisation de la technologie pour la santé, et notamment l'intégration de l'intelligence euh, artificielle pour euh, le bien-être, euh, notamment chez les personnes âgées, l'implantation de la robotique aussi euh, dans la, la question du soin, euh, etc. Ce que je retiens aujourd'hui, c'est surtout euh, la question des limites euh, de l'intelligence artificielle. Et j'ai beaucoup aimé euh, l'intervention d'Olivier euh, Monnier, euh, qui présentait que lui, en fait, d'un point de vue assez euh, pragmatique dans son travail, bah, en fait, finalement, ça amène quelque chose, mais ça ne va pas non plus le remplacer totalement. Parler de l'engouement le, qu'il y avait eu au début et de la peur qu'il y avait euh, avec l'intelligence artificielle, et finalement, ça commence à s'intégrer plus comme un outil que vraiment comme une solution en elle-même et quelque chose qui va venir améliorer certaines pratiques, mais pas non plus les remplacer et plutôt les faire évoluer en fait. Il y a un moment particulier qui a attisé un peu ma, ma curiosité, c'est euh, quand le terme de paresse intellectuelle a été euh, évoqué, parce que je, je vais plus dans ce sens-là, je trouve que les IA, malgré que ce soit un bon outil d'aide, bah, les individus peuvent très facilement se retrouver euh, un peu renfermés dans cette dépendance euh, de cet outil. La question de la journée, c'est est-ce que les émotions ont été comme les autres dans ce cas-là Non, merci à tous les intervenants, les intervenantes, vraiment votre présence, la variété des témoignages. Donc, c'était, vous avez observé un très riche, un hein, de cette journée, c'était l'esprit du lapcom. Donc, je sais croiser, euh, qui a bien cité, et également euh, ceux qui sont dans le monde professionnel. Euh,